அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோட்டோ எடிட்டிங் அண்ட் ரீசைஸ் செட்டிங்ஸ் அது ஒரு வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இது போல் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சம்மந்தமான அனைத்தையும் நம்ம எளிமையாக பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனை தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் எல்லாருமே மேக்ஸிமம் விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் டென் ப்ரோ ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த சர்ச் பாரில் போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஐக்கான் வரும் இங்கே தெரியும் பாருங்கள் எந்த ஐக்கான் வரும் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய அதனுடைய இன்டர் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ் அப்படின்ற இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓஎஸ்லேயே இன்பில்டாக வரக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோலாம் எடிட் பண்ணலாம் நம்ம யூஸ்வலாக அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதுக்காக வேறு ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்லாம் தேவையில்லை ஃபோட்டோஷாப் கூட தேவையில்லை அந்தளவுக்கு இதில் நிறைய ஒர்க் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு பிக்சரை அந்த ஃபோட்டோஸ் ஆப்பில் போயிட்டு எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கங்க இப்போ நான் ஒரு பிக்சரை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோட்டோஸ் ஆப்பில் இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதை என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் நாம் இந்த ஃபோட்டோஸ் ஆப்பை பயன்படுத்தி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இது ஜூம் ஆப்ஷன் ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு ஜூம் ஆகும் எவ்வளோ வேணாலும் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் பேக் வந்தீங்கன்னா ஜூம் இன்க்ரீஸ் வந்து டீக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நம்மளோட ஃபேவரட் ஃபோட்டோனா அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை ட்ரை பண்ணி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபோட்டோவோட ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அது பாருங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ண ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது மறுபடியும் கிளிக் பண்ண ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த ஆங்கிளில் ஃபோட்டோ வேணுமோ அந்த ஆங்கிளை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோவை ஸோ ஃபோட்டோ வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் நிறையா இருக்குது பின்னாடி அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராப் ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ அந்த கிராப் ஆப்ஷனை நீங்கள் எப்படி குறைக்கிறது மூலியமாகவும் இப்படி குறைச்சி நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் வேறு ஒரு ஃபோட்டோவாக சேவிய காப்பி அப்படின்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி இருக்கும் வேறு ஒரு இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதே ஃபோட்டோவை கட் பண்ணிட்டு வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ அந்த கட் சைஸுக்கு மாறிடும் சரிங்களா இந்த ஆப்ஷன் அந்த கிராப் ஆப்ஷன் வந்து இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சரி அடுத்து இந்த கிராப் ஆப்ஷனில் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் சைடில் சில ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃப்ளிப்புனா படத்தை எந்த பக்கம் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடு தெரிகிற பிக்சரை ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு மாற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் நான் அப்போ பாருங்கள் சூர்யாவோட ஃபேஸ் வந்து லெஃப்ட் பக்கம் இருந்து ரைட் பக்கம் திரும்பு எந்த ஆங்கிள் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த ஆங்கிளில் திருப்பிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிளே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா இதையே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஃபோட்டோவோட ரேஷியோவாக மாற்ற முடியும் ஒரிஜினல் ரேஷியோ வந்து இப்போ தெரியாது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயராக மாறும் அங்கே பாருங்கள் இதில் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இல்லை டென் இஸ் டு எயிட் ஸோ எது எது எந்த சைஸுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ இந்த இடத்துல ஃபோட்டோவை நீங்கள் உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் சரி இங்கே மேக் போர்ட்ரேட்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு சைஸுக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து வந்துடும் இதில் கிளிக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபோட்டோவோட சைஸ் எடிட்டிங் இப்போ வந்து நான் பழைய இதுக்கே வந்துக்கிறேன் அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரைட்டனிங் அப்படின்ற இந்த இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஃபோட்டோ வந்து இன்கேஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது நான் சைடாக கொஞ்சம் கோணே நின்றுட்டேன் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டனிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சைடாக தான் இருந்தது இது பாருங்கள் இதான் நார்மல் சைஸு இதை கொஞ்சம் நேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் இது போலே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இத்தனை ஆப்ஷனை வந்து இதில் நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற செகண்ட் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து ஃபில்டர் படத்தோட கலர் ரேஞ்சு படத்தோட கலர் டோன் எல்லாம் இதில் நீங்கள் மாற்ற முடியும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இத்தனை ரேஞ்சஸ் இருக்குது கீழே பாருங்கள் இத்தனை வகையான ரேஞ்சஸில் நம்ம மாற்ற முடியும் படத்தை உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு வெனிலா ஃப்ளேவரை கொடுக்குறேன் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்
ரொம்ப நாள் ஆன பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் வேண்டாம் எனக்கு பழைய ஆப்ஷனே வேணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஒரிஜினலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிக்சர் எப்படி இருந்ததோ அதே போலே வந்துடும் சரி இதில் கிளிக் பண்ணி எனக்கு எதை சூஸ் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோ ஹெனான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கன் மேலே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மேஜிக் ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அது ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடிடும் இப்போ நான் ஏற்கனவே இதை ஒரு டைம் ஒர்க் பண்ணதால் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியல நீங்கள் ஒரு நியூ ஃபோட்டோவை டவுன்லோடு பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீஒர்க்கு பண்ணுகின்ற பொழுது இந்த அனான்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஃபோட்டோவாக ஆகிடும் காப்பி ரைட் கிளைமும் வராது காப்பி ரைட்டு கிளைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் கூகுளில் இருந்து டவுன்லோடு பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அது வேறு ஒருத்தர் எடுத்து அப்லோடு பண்ண ஃபோட்டோவாக இருக்கும் அதுக்கு அவங்க உரிமம் பெற்று இருப்பாங்க காப்பி ரைட் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை வேறு எந்த ஆன்லைன்லையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி நீங்கள் பர்சனலாக பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர நீங்கள் திரும்பவும் அதை வேறு ஆன்லைனில் எங்கேயும் பயன்படுத்த முடியாது அப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோவை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டிங் ஏரியாவுக்குள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அது உங்களுடைய ஒர்க்குக்கு அப்புறம் வெளியாடக்கூடிய உங்களுடைய ப்ராடக்டாக மாறிடும் அது சரிங்களா ஸோ இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ எது நல்லாயிருக்கோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒர்க்கையும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அதே போல் தான் சேவ் காப்பி இல்லை சேவ் ஃபோட்டோ பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அது வந்து லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் கிளாரிட்டி அப்புறம் விக்னேட் எத்தனை இது இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ரெட் ஐ ப்ளஸ் ஸ்பாட் ஃபிக்ஸ் இத்தனை எடிட்டிங் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எங்கே பாருங்கள் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியுங்க எங்க அந்த பேக்ட்ராப் ரொம்ப வெளிச்சமாக போகும் ஸோ இது வந்து நார்மல் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இருட்டாக தேவை பேக்ட்ராப் அப்படின்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் கொண்டு வரலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட அந்த ஒரிஜினாலிட்டியில் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் படம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லதாக படுதோ அந்த ரேஞ்சை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் நீங்கள் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃபேஸ் எல்லோ கலருக்கு மாறுது பாருங்கள் டவுன் பண்ணுறேன் ஃபேஸ் பாருங்கள் ஒயிட் கலர் லெஸ் ஆகுது ஸோ கலர் வந்து ஒரு மீடியம் கலருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கிளாரிட்டி படத்தோட கிளாரிட்டி தேவை அப்படின்னா டெப்த்து பாருங்கள் படம் இன்னும் டார்க் ஆகுது அதனுடைய டெப்த் வந்து ஹை ஆகுது ஸோ அது உங்களுக்கு எந்த ரேஞ்ச் வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் அடுத்து விக்னேட் அதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஓரத்தில் ஓரத்தில் கார்னரில் பாருங்கள் நாலு கார்னர்லேயும் உங்களுக்கு இரிட் ஆகிட்டு அந்த சென்டர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஆகும் இப்போ இதை குறைக்கிற கார்னர்லாம் பழிச்சுனா அது பாருங்கள் ஓகேவா ரெட் ஐன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம அந்த ஒரு ஐயில் அதை வச்சு கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஐ வந்து ரெட் கலராக மாறிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஐயை கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணுறது அது எத்த ஸ்பாட் ஃபிக்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஸ்பாட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளம்மிஷாக வேணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட் மட்டும் நம்ம கிளிக் பண்ணணும் போதும் அந்த ஸ்பாட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளம்மிஷாக மாறும் வேறு ஒரு இந்த ரேஞ்சுக்கு மாறும் இது பாருங்கள் இந்த ஏரியாலாம் நான் வந்து அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாலாம் பாருங்கள் அந்த க்ளீனிங் பண்ணுற ஏரியா மாதிரி ஆகிடும் அங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் முடி இருந்துச்சு இப்போ நான் அழுத்திட்டு வரேன் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளீனிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த தோலில் முகப்பொரு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏரியாவெலாம் நீங்கள் இது போல் கிளிக் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் கருப்பை லைட்டாக கருப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏரியாவெலாம் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி மோஸ்டில் கிளிக் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏரியாவெலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ எதுவும் வேண்டாம்னா மேலே அண்டு ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும் இல்லை வேண்டுனா ரீடு ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா பழைய நம்ம எடிட் பண்ண பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஃபோட்டோ சரிங்களா சரி இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க சரி இது இல்லாமல் மேலும் சில இருக்குது அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா
சரிங்களா இந்த பாருங்க கிராப்பு ஃபில்டர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதுதான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தது ஸோ அடுத்த ட்ரான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ட்ரா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்கெட்ச் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருவாங்க மேலே அங்கே பாருங்கள் இதில் பால் பாயிண்ட்டு பெண்ணு கீழே அறுத்துறோம் எந்த கலர் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த கலரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கலரில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் நீங்கள் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் பெருசாகும் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் சின்னதாகும் எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை சூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு சிக்னேச்சர் போகிறதுக்கோ இல்லை இந்த ஃபோட்டோ கீழே உங்களுடைய நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடாத கிளிக் பண்ணி சும்மா ஒரு சைன் போடுறதுக்கு இது போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு படத்தில் சின்னதாக ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் தப்பாக போட்டேன் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே பாருங்கள் எரேசர் இருக்குது அது கிளிக் பண்ணி எரேஸ் ஆல் லிங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டது எல்லாமே போயிடும் அதில் கொஞ்சம் மட்டும் ஒன்றா போதுன்னா அதை கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் நம்மளுக்கு ஸோ பென்சில்லையும் நம்மளுக்கு தேவையான கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிக்சர் மாதிரி கூட நம்ம எதனா போடணும் அப்படின்னா கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு பென்சில் கலரை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் பென்சில் எழுதுகிற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு பறவை பறக்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒரு டிசைன் டிசைன் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நேச்சுரலாக வரைகிற ஒரு இருக்குது ஸோ வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வழக்கம் போல் தான் ரப்பர் தொட்டு தொட்டிங்கன்னா போயிடும் அடுத்து இது வந்து பென்னு நம்மளுக்கு பென்னுலேயும் நம்ம கலர் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே நம்ம பென்னு மாதிரி எழுதுங்க நம்ம அந்த எந்த பென்னு இருக்குங்க இல்லையா மார்க்கர் பென் அந்த மாதிரி எழுதுங்க ஓகே இந்த டிசைன் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவில் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து எரேசர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல அழிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் சார் ஓகே சார் எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஓகே ஆகிடுச்சி அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் இங்கே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் சேவிய காப்பின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதையே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணக்கூடிய ஃபோல்டரில் நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இடம் போட்டு அதுக்கு நேம் கொடுத்து இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சேவ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜேபிஜியாக வேணுமா அப்படின்னா அதை நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சேவ் கொடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் இது வந்து ஜேபிஜே தான் சேவ் ஆகும் ஆல்ட்ரூம் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து எடிட் அண்ட் கிரியேட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரா பார்த்துட்டோம் சேவ் ஃபோட்டோஸ்ன்றது நாம் இங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ண ஃபோட்டோஸாக அது காமிக்கும் அடுத்து ஆட் த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ் இது வந்து நியூவாக இப்போ வந்துருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்களே நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோவோ ஒரு வீடியோவோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமிக் மோஷன் ஆட்டம் லீவ்ஸு இங்கே பாருங்கள் பலூன் பறக்கிற மாதிரி வாட்ரு பறக்கிற மாதிரி மெழுகு தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வெடித்து செதறுற மாதிரி நிறையா கேள்வி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் எது உங்களுக்கு ஓகேவோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்தாண்ட வச்சிட்றேன் ஸோ இது வந்து எப்படி இதாகுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் நான் அங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதாங்க நான் ஜஸ்ட் ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் அங்கே பாருங்கள் அந்த இமேஜ் வந்து இந்த இடத்துல மேலே வருது பாருங்கள் இது போல் உங்கள் பிக்சரில் இந்த மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்து அது மாதிரி மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே பாருங்கள் எஃபெக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுறீங்க இதில் மறுபடியும் போயிட்டு நீங்கள் எதனா எஃபெக்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அந்த ஆண்டு வந்து ஒரு பலூன் பறக்கிற மாதிரி தேவை எனக்கு அப்படின்னா அதை ஃபேஸுக்கு நேராக பறக்கிற மாதிரி வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை சைடில் வேணால் அப்படி மவுஸு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும் ஏற்கனவே வச்ச அனிமேஷனும் ஒர்க் ஆகும் பாருங்கள் பலூன் மூவ் ஆகிட்டு பலூன்ஸ் வருது அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரில் நம்மளுக்கு தேவையான எடிட்டிங் ஆப்ஷனையும் இந்த இதில் பயன்படுத்திக்க முடியும் சரிங்களா
அது தான் அது ஸோ மேலும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலும் கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது த்ரீ டி எஃபிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து அனிமேஷன் டெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோவில் அனிமேஷன் வரணும் டெக்ஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஆடி அசைஞ்சு வர மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டையும் போட்டுக்கலாம் எந்த ஃபார்மேட்டு ஃபாண்ட்டு வேணும் அப்படின்றதும் இங்கே நிறைய ஃபாண்ட்டு அந்த ஃபார்மேட் ஃபாண்ட் இருக்குது எது வேணுமோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஃபாண்ட் இந்த ஃபாண்ட்டு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல டைப் பி ஒரு டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணி நான் ஜஸ்ட் என்ன அங்கே வரணுமோ அதை போட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டைப் பண்ண டைப் பண்ண அது அனிமேஷனோட இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதனோட வித்தியாசம் தெரியும் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியும் இந்த சைஸ் வந்து நீங்கள் இங்கே வர வைக்கலாமா எங்கே வர வைக்கலாம் அதை மாற்ற முடியும் அதுக்கும் கீழே லே அவுட் இங்கே பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் வரும் இதை கொடுத்தீங்கன்னா டாப்பு இதை கொடுத்தீங்கன்னா சைட்டில் அப்படி வரும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோக்கு மேலே என்ன வரணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா போட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓஎஸில் இன்பில்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் சாஃப்ட்வேர்லேயே நம்ம இவ்வளோ பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த டெக்ஸ்ட் மோஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த பிக்சரே மோஷன் அவுட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி வெளியே வர மாதிரி பிக்சர் அப்படியே இருக்காமல் ஒரு மோஷன் ஆகிற மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு பிறகு ஜூம் அவுட் லெஃப்ட் அப்படின்னா ஜூம் அவுட் ஆகிட்டு லெஃப்ட் பக்கம் போகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இது பாருங்கள் எல்லாமே உள்ளே போயிட்டு ஜூம் இன் சென்டர் சென்டர் வந்து ஜூம் ஆகும் ஜூம் இன் லெஃப்ட் போட்டு பார்க்குறேன் பிக்சர் பேக் ட்ராப்பில் லெஃப்ட் பக்கம் நான் வர்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே ஜூம் அவுட் ரைட்டு போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் பிக்சர் வந்து ரைட் பக்கம் நகர்ற மாதிரி இருக்கும் பேக் ட்ராப் பிக்சர் வந்து மூவ் ஆகும் இப்போ டில் டவுன் கொடுக்குறேன் அங்கே பாருங்கள் டவுன் ஏரியா வந்து மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும் தருதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான இதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இதுலேயும் ஃபில்ட்ரஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபில்ட்ரஸ் ஆப்ஷனையும் பயன்படுத்தி பிக்சரோட பேக் ட்ராப் எந்த அளவு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் பேர்ல் கொடுத்துருக்கா பேர்லாக மாறுது அட்வென்ச்சர் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே பாருங்கள் அந்த பிக்சரோட எஃபெக்ட் கலர் டோன் மாதிரி கொண்டு மாறும் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் வந்து இருக்குது வேற என்ன நீங்கள் கேன்சல் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் இதில் பார்க்குறது லாஸ்ட்டு கிரியேட்டிவ் வீடியோ வித் மியூசிக் கொடுத்துருக்குறாங்க இது என்ன சார் அப்படின்னா நிறைய ஃபோட்டோவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு மியூசிக்கோடு நம்ம ஒரு வீடியோவாக கிரியேட் பண்ணலாத அதுவும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற வீடியோவுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பேர் ஆர் ஒன் அப்படின்னு வச்சு ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இங்கே இந்த ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது இன்னொரு ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பட்டனுக்கு போயிட்டு எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நெட்டில் இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ரம் பிசிக்கு போகிறேன் ஏற்கனவே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பிக்சர்லேருந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இன்னொரு ஃபோட்டோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் இன்னும் ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னாலும் அதையும் நீங்கள் போய்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போல் ஆட் பண்ணிட்டீங்க இங்கே கொண்டு வந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணி கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டைம் லைனில் வச்சிடுறீங்க ஒன்று ஒன்றா வச்சிடுறீங்க நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணால் கூட ப்ளேஸ் இன் ஸ்டோர் யார்டுன்னு வரும் அங்கே கிளிக் பண்ணாலும் ஃபோட்டோ போய்ட்டு ஸ்டோர் யார்டில் இந்த மாதிரி உக்காந்துக்கும் இந்த லைனில் உக்காந்துக்கும் ஸோ அதை பண்ணிட்டீங்க அடுத்து வந்து இருக்கிற ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அடுத்து எடிட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க ஆடு டைட்டில் கார்டு ஒரு டைட்டில் கார்டு ஏதாவது போடணுமா முன்னாடி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல போட்டுங்க தெரியாமல் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரிமூவ் திஸ் டைட்டில் கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டைட்டில் கார்டு வேணும் அப்படின்னா ஒரு டைட்டில் கார்டு கொடுக்குறீங்க டைட்டில் கார்டு கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கேடு சின்னதாக ஒரு டைட்டில் கார்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கா அதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் ஆப்
டைப் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்டில் எதனா மாற்றணா கூட நீங்கள் போய்ட்டு இந்த கலர் பிடிக்கல எனக்கு இந்த கலர் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கலர் போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் சேம் கலர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது டன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு டைட்டிலில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ முத பக்கத்தில் அதை கொடுத்துக்கலாம் அதை கொடுத்து ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அது ஒரு அனிமேஷனோட அங்கே ப்ளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இங்கே அதே போல் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி அதுக்குண்டான எடிட்டில் போயிட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் வரணுமா மோஷன் வருமா த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ் வருமா ஃபில்டர்ஸ் வருமா அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ மோஷனுக்கு போகிறேன் நான் அது வந்து லெஃப்ட் ஜூம் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்குதுன்னா டன்னு கொடுத்துட்றேன் டன்னு கொடுத்துட்டு வரேன் இப்போ இது ப்ளே ஆகும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஜூம் அவுட் ஆகும் ஃபோட்டோ வருதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஒவ்வொன்றுத்தையும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கேப்டன் சார் இருக்கார் இவருக்கு ஏதாவது ஒரு எடிட்டிங் அனிமேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட்டில் போயிட்டு வழக்கம் போல் நீங்கள் என்ன த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸை இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்து விடுங்க டன்னு கொடுத்துட்டு வரீங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் நம்ம கொடுத்த எஃபெக்ட்டு அங்கே ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஏதாவது அட்மிஷன் கொடுக்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா எடிட் போகிறீங்க எடிட்டில் போயிட்டு அதே போல் மோஷன் போகிறீங்க மோஷனில் ஏதாவது ஒரு கொடுங்க இல்லை த்ரீ டீஸில் ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் இங்கே பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் இந்த டியூரேஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எத்தனை செகண்ட்குள்ளே அடுத்த ஸ்லைடு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு மோஷன் த்ரீ டி எஃபெக்ட் ஃபில்டர்ஸு எல்லாத்தையுமே இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது அங்கே போயிட்டே எடிட் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது மியூசிக் நீங்கள் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே போகிறேன் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் ஏற்கனவே ஒரு டோன் இருக்குது ஹாப்பி பெஸ்ட்டுன்னு மேலே இருக்கிற மியூசிக் பீட்டோட வீடியோ சிங்க் ஆகுனா இது கொடுங்க இல்லைன்னா எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு டன் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ அங்கே எல்லாத்துலேயும் மியூசிக்கும் ஆட் ஆகிருக்கும் அப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இது போல் வந்துடும் அடுத்து ஆடியோவை கஸ்டம் ஆடியோ அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆடியோ ஃபைல்ஸை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேறு என்ன ஆடியோ ஃபைல்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆடியோ ஃபைல்ஸை போயிட்டு நாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் போதாத்துக்கு நான் எம்பி த்ரீல ஏதாவது ஒரு சாங் வச்சுருக்கேன் அந்த சாங்ஸே நான் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் கொடுத்தனா இங்கே வந்துடும் அது ஸோ இதையே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் டன் கொடுத்துக்கலாம் டன் கொ எங்கே வேணுமோ அதையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல ஏற்றுக்கு எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லைனா இங்கேயே டன் கொடுத்துக்கலாம் டன் கொடுத்து ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அந்த சாங் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இத்தனை விஷயங்களை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் கொடுத்துருங்க டன் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் ஃபினிஷ் வீடியோன்னு இருக்குது இது என்னென்னா வீடியோவாக நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறது அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த ரெசொல்யூஷனில் வேணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது மீடியம் வந்து ஹெச்டி லோ குவாலிட்டி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பிளராக இருக்கும் மீடியம் நல்லாயிருக்கும் சைஸ் ஓரளவுக்கு நார்மல் சைஸில் இருக்கும் ஹை குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தௌசண்ட் எயிட்டியில் வச்சு எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க அதில் மோர் ஆப்ஷன் போயிட்டு பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு ஹார்ட்வேர் ஆக்சிலரேட்டர்லாம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோவை எங்கே சேவ் பண்ணட்டும்னு கேட்கும் வீடியோவை நீங்கள் வழக்கமாக எங்கேனா ஒரு இடத்துல டெஸ்க்டாப்பில் எங்கேயோ சேவ் பண்ணுங்கள்லீங்களா அந்த இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சிங்க உதாரணம் டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணுறேன் வீடியோ ஃபைல் இது எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நமக்கு எடிட் பண்ண ஃபோட்டோ வீடியோ வந்து வீடியோவாக வெளியே போகுது ஸோ அவ்வளோதான் அதை வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் அண்ணா இருக்கலே நம்ம எடிட் பண்ண வீடியோ தான் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது போல் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்பில்டாக இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோ அப்பில் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பயனுள்ள வீடியோ இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் திஸ் இ